Daily Pony Online TV. Ah, uh, <coughs> natuweza kuwashauri wa Kenya me, moja ni kwamba ni kwamba maandamano yangesitishwa hilo la kwanza kama ningekuwa na mshauri e, baba mheshimiwa Raila Molo Odinga na wenzake kwamba Raila ma, maandamano baba tunaomba uyasitishe na kama hutayasitisha maandamano yale basi yawe ya amani kweli tuione amani ya kweli na tusione zile picha tulizoziona wakati ule kwenye mitandao kuna picha moja waandishi wa habari mliona ambayo haikuwa nzuri nafikiri sitaja kuitaja e, ya, ya mama aha mliona na nashukuru kwamba vyombo vya habari vya Tanzania na Kenya hawakuisambaza sana picha ile na nashukuru wa Tanzania na washukuru wa Kenya kwenye WhatsApp ma group na nini picha ile haikuenda sana si ndio hii huo ndio ungwana na ndio heshima tunayompa mwanamke wa Kenya mwanamke wa Tanzania wa East Africa na mwanamke yeyote kule duniani ile picha ya namna ile kwa hiyo tunaamini kama ataamua kuendelea na maandamano hiyo Jumatatu ya tarehe saba basi baba aendelee na maandamano lakini ile amani tuione kama amani namba tatu ni muombe rais eh, mheshimiwa William Samoei Ruto na makamu mheshimiwa Gachagua na kwamba eh, msimamo wa kwamba hamwezi kukaa na muhaini mezani ni nataka nitamke. Kwa nia njema tuna naomba William anielewe. Eh Mheshimiwa Rais William Ruto anielewe na Watanzania na wa East Africa wanielewe na wa Kenya. Ni misimamo ambayo ni mizuri lakini imepitwa na wakati katika dunia ya leo. Katika dunia ya leo, there are people you cannot ignore kwenye society. Fortunately or unfortunately, wako watu uwezo ukawachukulia just for granted. Ndivyo ilivyo, wamezaliwa hivyo, wako hivyo. Kwa hiyo kusema sikai meza moja na Raila Amolo Odinga ili tushauriane it might be right but to me it might be totally wrong sikubaliane na hilo ni muombe kwa heshima na utii mkubwa na taadhima kubwa na nipelekeeni salamu kwa baba mheshimiwa William Samoi Ruto na mheshimiwa Regathe Gachagua kwamba kukaa chini na azimio kukaa chini na Raila kutafuta suluhu ya matatizo ya Kenya ni jambo ambalo lazima mlipasu na msiliseme hatukai na muhaini lakini ni muombe mwenyewe namba nne baba Raila Amolo Odinga na azimio team kwa ujumla wake baba mzee eh, naye mheshimu sana Kalonzo Msioka mama naye mheshimu sana eh, Masa Karua na wengine kwamba kusema hamkai na serikali ya Ruto kwa sababu sio serikali halali na hali imepitishwa na mahakama ya upeo nadhani na lenyewe muliangalie tena kaeni mezani mjadiliane lengo lisiwe tu politiko kati ya azimio na 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 na, na Kenya kwanza hapana Lengo liwe ni katika kuleta mstakabali wa maisha ya wakenya yawe nafu, yawe mazuri, wakenya wale vizuri, wanyo vizuri, walale vizuri, wawekeze wajenge nyumba nzuri, wasomeshe watoto wao, watibue mahospitalini vizuri, waishi vizuri kama wakenya ndani ya nchi yao. Kila mtu akisubiri siku Mungu aliyompangia kurudi kabulini na kwenda upepone na kumuona Mwenyezi Mungu kwa aliyemuumba. Kwa hiyo uh, haya mambo mengine yanatokea. Kwa hiyo tusiwe na hii tunasema had E, mnakuwa na hard stand unakuwa na hard stand hatuwezi ukaa na fulani zitatuletea matatizo kwa hiyo ni muombe baba baba Raila Odinga na washirika wenzake hebu kaeni mezani na mheshimiwa William Samoei Ruto na mheshimiwa Rigathe Gachagua na serikali ile mtafute mwafaka kusema tukai kwenye meza moja mnataka kuturudisha katika mambo ambayo yanaweza yakawa sio mazuri lakini lingine nataka kuambia wa Kenya Tulikuwa na taifa uh, tunalo taifa kumradhi linaitwa Rwanda Rwanda kule kwa yule simba wa Afrika anaitwa nani yule Paulo Kagame eh mzee mshinga ntaye eh tunasema kule eh mshinga ntaye eh mzee Kagame Rwanda ilikuwa ndiyo ina ina level au hali kubwa ya ethnism ya mambo ya ukabila kati ya watusi na na, na, na wahutu lakini mzee Kagame amekaa pale na wanyarwanda wote wamesema never again. Hakuna tena mambo haya ya ukabila baada ya mauaji ya kimbali yale yaliyotuletea shida mwaka 94 tukapoteza ma maisha ya watu zaidi ya milioni moja kule Rwanda. Tumesema never again. Na kwa hiyo e, Kenya nataka waamini kwamba hii hali ya migawanyiko kati ya makabila inaweza kuisha. Imekwisha Rwanda itashindikani je kuisha Kenya? 
na ya Rwanda ilikuwa ni ngumu ni kali kabisa ethnism ya hali ya juu kati ya watusi na wautu leo hakuna tena Rwanda na mpongeza sana Kagame na wanyarwanda wote mume achieve you have made it in Rwanda excellent bravo eh excellent Rwanda wameweza kufanya hiyo wa Kenya na nyie mkubali kwamba mtabaki na makabila yenu kama alivyosema Julius Nyerere kabila unakuwa nalo unatambika kama mnakwenda kuchinja mbuzi na ngombe Christmas mnakwenda kutambikia mizimu yenu na kila kitu na nini lakini msibebe zaidi ukabila ule na kuna namna ya kuweza ku amalgamate makabila yale ya Kenya tukamaliza hali hii ya division na separation zilizopo kwa ajili ya vizazi vya sasa na vizazi vi vijavyo kwa hiyo inawezekana Kenya mkaachana na masuala haya ya ukabila lakini mwisho katika ushauri wangu ni kwamba government ya Kenya nimemmsikiliza nime vizuri mheshimiwa rais na mpongeza sana William Samoei Ruto anakuja na mipango mikakati mizuri tu kwa wakulima kwa wafanyabiashara na watu wengine ya kuleta mambo ambayo yatapunguza ugumu wa, wa maisha na kuleta unafu wa maisha kaeni muangalie zaidi zaidi economics Kenya yes you are good in politics i don't know whether the good politics you have in Kenya much as you debate them you wake with them at breakfast lunch and dinner i don't know how much they push us push kubwa in Kenya itupeleke kwenye economics Kenya needs to do more economics na economics sio macro economics economics at macro fine but with a major major percentage kwenye micro economics ni na maana gani Kenya Kenya hakikisheni kwamba ili mambo yaende vijana wengi hawana ajira. Watu hawana pesa mfukoni. Chakula watu awali wakashiba. Sasa unafanyaje? Unaangalia ile miradi mikubwa unayoijenga kule Kenya inaendaje kwenye mifuko ya vijana? Inaendaje kwenye maisha ya kawaida ya mtu wa kawaida kule Kenya? Kwa sababu ukiendelea kuongea bali ya mega big projects, big factories etc. Okay fine, which is very good. Utapata fedha nyingi, of course utapata kodi, utalipa polisi, utalipa walimu, utalipa madaktari lakini watu mwisho wa siku wanahitaji hela mfukoni, wanahitaji ugali, wanahitaji stima, wanahitaji gesi, wanahitaji kulipa kodi ya chumba, wanahitaji ajira, wanahitaji maharage na sukuma wiki. They need food, they need that. Kwa hiyo wafanye amalgamation kubwa sana Kenya ya economics zao ziweze kwenda kwenye kusaidia watu hasa wa ya chini eh na kadhalika na wao waweze angalau kuona pale ambapo ma V8 ma V9 ma V10 yanawapita barabarani na kadhalika na wao huko yuko na sukuma wiki yake na kodi yake ya kulipa chumba na yeye mtoto wake anaenda hospitali bila shida na mwana anaenda shule na viatu this what people want to see but if you go more into macro economics and very mega projects when they cannot trickle down to the pockets of, Ke of, of the minority Kenyans, that will continue to bring us trouble and problems na haita tusaidia kusolve mambo. Kwa hiyo hayo ndio ushauri wangu mimi nao hapa. Kabisa mheshimiwa baba, uh, Raila Amolo Odinga na wenzake Kalonzo Msiokama hata Karua na wengine mnapokaa na serikali, lakini pia baba Mheshimiwa eh, kwa heshima kubwa na taadhima Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto na Mheshimiwa kwa heshima kubwa Rigathi Gachagua na wenzenu angalieni namna ya kusynchronize tena quickly kitu kingine cha mwisho niseme mwandishi wa habari quickly msianze kusynchronize vitu machi hapa kwamba ifikapo Julai mwaka kesho tutakuwa angala hii ndio leo tuletia shida katika economics za Afrika. Watu wanataka kula leo na kesho. Ukianza kuambia ifikapo Oktoba mwaka 2025, eh, hapa Kenya ndio tutakuwa tume sawa, sio vibaya ku plan, but people need to eat today. Ndio shida iliyopo. Mtu anahitaji kula leo na kesho, maana apate viatu kesho kutwa, mwezi wa 5 aende navyo shuleni. Hapa katikati unafanyaje? Kwa hiyo wawe na short term plan, mid term plan, long term plan. The good thing ni nini waandishi wa habari kwa kumaliza. Kenya ina wasomi, hey, sijui kama wapi wasomi hawa economics uchumi hayi hmm. professor professor doctor professor wote kwa tafuta afrika nzima wako nairobi wako eldoret wako kisumu au na wasikia hawa wakamba sijui wakamba wanaita wakamba na waluya na wakisi na wajaruo na wameru na wamasai na wakikuyu na wa wa wamesoma wale hayi hayi professor doctor professor doctor professor doctor professor doctor wako pale kenya sasa wachukue ile professor doctor professor doctor professor doctor wa transform ile uchumi washauriane na serikali vijana wajaire mfukoni au sio watu wapate ajira watu wale kusukuma wiki waweze kulipa kodi ya chumba viatu vya watoto waweze kupata nenera ya kunywa maji ya kunywa watu waweze kupata ya kwenda hospitali watu, na wao waone maisha yanakwenda hivi lakini msipo transform hiyo mtabaki tu macroeconomics GDP has grown GNP is there huku chini nini fujo zitakuepo kila siku na tunamwomba Mungu hatutaki fujo Kenya mwisho kabisa na kwamba ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mm. 
ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na ni kwa resima. Kama maandamano ya tarehe 27 Jumatatu yatafanyika nchini Kenya. Waandamanaji, polisi na watu wengine wahakikishe Waislamu wanatekeleza ibada zao za swaumu kama alivyo agiza Mwenyezi Mungu na kama ilivyo katika matakwa ya dini. Kwa hiyo watu waenda dhuhuri alas nani alfajiri waswadi bila shida nchi nzima ya Kenya adhuhuri alasila maghribi na isha na wenye kutekeleza ibada zao baada ya isha za tarawea na wengine wanaotekeleza ibada kati ya alfajiri na adhuhuri adhuhuri na alasili alasili na maghribi na maghribi na isha waweze kwenda misikitini kote ndani ya Kenya bila tatizo lolote hata kama wamesema maandamano yatakuwa nadhani katika mji mkuu wa Nairobi eh pale Wee, kwa sababu ameenda ameenda wanapunguza wana, wana kidogo hata ile boycott ya gazeti la Star Star News ile eh, ameiondoa mzee Odinga ile ya gazeti ile 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 amesema hilo ana shida nalo amebaki na Safaricom na, na KCB eh, kidogo naye naona anakwenda ana anabadilika lakini wahakikisha maandamano yale wa Kristo waliofunga kwa resma waislamu waliofunga swaumu yasiwaletee shida yakiwaletea shida waislamu maandamano yale wakashindwa kuswali kutekeleza ibada yao ibada zao na wa Kristo waliofunga kwa resma tutamwambia baba maandamano yako sasa mm -mm. Ebu angalia mara mbili. Nadhani nimeeleweka, mm. nimeongea very diplomatic. Sitaki kuingia zaidi huko kwa sababu inaonekana wamekwisha panda maandamano yatakuwepo yatakuwepo basi inakuwa eh, ndio hivyo. Kwa kwa ujumla ndio ushauri wangu, ni nao washauri wa Kenya na na kwa hiyo eh, naamini Mungu ata atawasimamia. Make your day. Right. Giliboni online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe kisha like na comment Giliboni Online TV